புக் வரையிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப் வரைஞ்சு அதை காப்பி பண்ணி இன்னொரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப் வரைஞ்சிக்கிறோம் அப்புறம் அதோட அப்பர் பார்ட்டை டெலிட் பண்ணிடுறோம் அப்புறம் இந்த எல் ஷேப்பை மேஜிக் செலக்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு செலக்ட் பண்ணி மேஜிக் செலக்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள் எல் ஷேப் ஹைலைட் ஆகிருக்கும் இப்போ டன் கொடுத்துட்டு அதை ட்ராக் பண்ணி ரெக்டாங்குலர் ஷேப்புக்கு கீழே அட்டாச் பண்ணிக்கிங்க இப்போ கார்னர் வரையறதுக்கு த்ரீ பாயிண்ட் கர்வ் எடுத்து அட்டாச் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ புக் நேம் வரையறதுக்கு மேலே டெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிக்கிங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்டைல் செலக்ட் பண்ணி ஃபான் செலக்ட் பண்ணி புக் நேம் எழுதுங்க கலர் வேறு மாற்றணுன்னா செலக்ட் பண்ணி கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் ஒரு அவுட்லைன் கொடுத்துட்றோம் புக் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ புக்கோட பொசிஷன் மாற்ற போகிறோம் அதுக்கு என்ன பண்ணுறோன்னா மேஜிக் செலக்ட் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு க்ராப் பண்ணிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் கொடுத்து டன் கொடுத்தீங்கன்னா செலக்ட் ஆகிருக்கும் இப்போ இதை அட்டாச் பண்ணிக்கிறோம் அட்டாச் பண்ணிவிட்டு நம்ம வேணுங்கிற பொசிஷனுக்கு ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் அப் அண்ட் டவுன் மூவ் பண்ணிக்கலாம் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் மூவ் பண்ணிக்கலாம் மூவ் பண்ணி தேவையான பொசிஷனில் வச்சுக்கிறோம் இப்போ புக் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ஓப்பன் புக் வரைய போகிறோம் அதுக்கு த்ரீ பாயிண்ட் கர்வ் எடுத்து ரெண்டு விங்ஸ் வரைகிறோம் வரைஞ்சதுக்கப்புறமா இதை மேஜிக் செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் செலக்ட் பண்ணி மேஜிக் செலக்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஹைலைட் ஆகிரும் இப்போ சைடில் இருக்கிற லைன்ஸை வரைகிறோம் இப்போ நம்ம மேஜிக் செலக்ட் பண்ணி வச்சோம் இல்லையா அதை கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி கீழே அட்டாச் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ எட்ஜஸ் வரைஞ்சிட்டு கீழே கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் கவ் எடுத்து நான் வச்சுக்கிறேன் இப்போ சென்டரில் கொஞ்சம் ஃபினிஷிங் கொடுத்துட்டோம்னா புக் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ புக்குக்கு கலர் பண்ண போகிறோம் ஆயில் ப்ரஷ் எடுத்து தேவையான திக்னஸ் மாற்றிட்டு நம்ம வரைஞ்சிக்கலாம் புக் ரெடி ஆயிடுச்சு தேங்க்யூ